Moikka! Tällä videolla mä kerron teille, millaisia on keskitason ykitestin kirjoittamisen tehtävät. Kaikki tekstit on oikeita aikuisen elämän tekstejä. Esimerkiksi ilmoitus naapureille siitä, että pidät viikonloppuna juhlat. Tai reklamaatio, eli valituskirje ravintolaan, kun olet saanut huonoa palvelua. Kaikki tekstit on siis sellaisia, joita voit oikeasti elämässäsi päästä tai joutua kirjoittamaan. Tehtävät voi jakaa kahden tyyppisiin. Otsikkotehtäviin ja ohjattuihin kirjoitustehtäviin. Ohjatuissa teksteissä sulle on kerrottu tilanne, jossa sä kirjoitat, ja ihminen, jolle sä kirjoitat. Siellä on myös kerrottu, mitä tekstin täytyy sisältää. Eli siellä voi olla myös kysymyksiä. Muista sisällyttää nuo kaikki vastaukset sun tekstiin. Kun sä luet sun omaa tekstiä, niin mieti, että saako lukija kaiken tarpeellisen tiedon lukiessaan sitä tekstiä. Onko siellä alkutervehdys ja lopputervehdys, jos se on sähköposti? Jos se on vaikka kutsu syntymäpäiville, muista, että siellä pitää olla paljon tietoja. Millainen juhla on? Missä se on? Mikä päivä? Mihin kellon aikaan? Ehkä vielä millaiset vaatteet ja tietysti myös keneltä kutsu on. Otsikkotehtävä on taas sellainen, jossa on annettu otsikko tai väittämä ja sen alle pitää kirjoittaa teksti. Esimerkiksi mielipideteksti on tällainen teksti. Usein siellä on vaihtoehtoja A ja B ja voit valita, kummasta haluat kirjoittaa. Jos sanotaan, että valitse yksi, muista, että älä kirjoita molemmista, vaan valitse yksi. Mielipidetekstissä kirjoita ensin, mitä sä ajattelet ja mistä asiasta sä ajattelet. Ja sen jälkeen perustele erilaisilla väittämillä ja argumenteilla, miksi sä ajattelet niin. Tee kaikki tehtävät. Vaikka tuntuisi vaikealta, niin kirjoita silti jotakin. Äläkä pelkää virheitä. On paljon parempi kirjoittaa teksti, jossa on virheitä, kuin jättää koko tehtävä tyhjäksi. No, kuinka paljon pitäisi kirjoittaa? Muista ainakin vastata kaikkiin ohjeessa oleviin kysymyksiin. Voisin myös sanoa, että on parempi kirjoittaa paljon kuin vähän koska suuresta määrästä tekstiä on helpompi nähdä, mikä on sinun taso. Kirjoita siis niin paljon kuin mahdollista. Silloin arvioija näkee parhaiten, kuinka paljon sä osaat. Kirjoittamisen osakokeessa saat kokonaisen tehtävävihkon. Kaikki tehtävät on siinä vihkossa. Myös vastaukset kirjoitetaan samaan vihkoon. Käytä lyijykynää, niin voit tarvittaessa korjata tekstejäsi. Paljon onnea kirjoittamisen osakokeeseen.